1842. godine Robert Mayer je objavio zakon o držanju energije. Ja upravo pretpostavljam da je on nošto pravio perpetu mobile, pošto nije uspeo, on je objasnio ljudima da to niko neće nikada uspeti, jer postoji zakon o održanju energije. Mada su svi to pokušavali uglavnom da koriste gravitacijonu silu ili magnetizam. Znači nije energija nišega, nego upravo te sile da bi spretno pokušali koristiti, ali najčešće u vidu rotacije. E sad, ja nikad nisam se upecao na to da apsolutno verujem da je Julius Robert von Mayer u pravu, jer je on uspravo nedugo posle objave tog zakona dospeo u duševnu bolnicu. E sad, što je interesantno, ja više mnogo verujem Nikoli Tesli, koji je 1900. godine objavio Evo, ja ću pokazati srpsku verziju, naravno pokazat ću i englesku. Na engleskom je objavio u časopisu Century problem povećanja ljudske energije. E sad, tu se radi o energetici. Znači, da ne bi bili u zabudi, ne radi se o nikakoj bioenergiji koja je poslednjih decenija vrlo popularna, ili možda naslov originala možda nije najbolje, najspretnije preveden. To sad nisam siguran kako to na engleskom zvuči, kako na našem jeziku. Ovo je prevod naslova koji nekog može zbuniti. Radi se o energetici i ja ovaj ću pomenuti ovde u ovoj verziji, naravno možda na internetu to dostupno i u nekim mojim radojima ja sam citirao ovaj deo. U ovoj verziji je na 56. strani Znači, to bi bilo i 57. i naravno, znači 56. znači ovde počinje ovaj poslednji pasos, moguće je i čak je i vrlo verovatno, znači spominje da je moguće dobiti više energije od uloga i da je perpetu mobile moguće uz pomoć gravitacije ili magnetizma, upravo kako se to i najčešće pokušavalo. Ja tvrdim, da sam to upravo i postigao. Na svoj način, originalan, nisam bio inspirisan ovim radom, neko sam te kasnije došao do toga da ja uopšte nisam u nikakvom raskoraku sa najvećim uvoja ovoga sveta. Apsolutno nisam u nikakvom raskoru. Jednostavno, ovaj, jednostavno, najveći umovi sveta nisu bili mišljenja kao mediokriteti i oni ispod mediokriteta. Jer lepo reče jedan profesor Vojslav Nikolić, ja sam bio na njegovom svojevremenom predavanju, kad je on iznao jednu interesantnu stvar, da je u svojoj praksi upoznao genijalce bez diplome I, nažalost, pojedine intelektualce sa diplomom koji su imali fakultet, a bili su primitivci. Znači, nije svako ko je završio fakultet, nije svako Bogom dan da priča i da pametuje. Zatim imamo jednog genijalnog, najpoznatijeg fizičara, to je ličio kaku. Upravo ona radi ove sporne teme, a to je fizika nemogućeg. Fizika nemogućeg, evo da se prisjetimo njegovog lika, on je američki fizičar, najpoznatiji, japanskog porekla, pošto ga po tome lako možemo prepoznati, pošto je japanskog porekla, američki fizičar. On uopšte nije rigidan prema nemogućem i on upravo u knjizi govori Naravno, nećemo je moći celu slikati, jer to nije ni dozvoljeno zbog autorskih prava, ali ja ću biti slobodno da parafraziram. Kako on govori da u svom kratkom životu je više puta doživao da nauka nešto proglasi za nemoguće, a kasnije ispadne da je to i tekako moguće. I onda, evo, samo ću jednu stvar prikazati, pošto ne smijem sve preneti, jer ipak je to autorsko pravo. Mičio kako? Nemoguće je relativno. Evo, ako to može da se slika. 
Ne mogu će realno. Naravno, on tu govori i o Leonardo da Vinci, u koji se u nekim našim divljim naučnicima pogrešno tumači u učbenicima, kako je Leonardo da Vinci hteo da dokaže da je perpetuum nemoguć, pa je on da pravio zato perpetuum mobile. Međutim, nije uopšte to tačno. On je pravio zato što je očekivao da će biti moguć, a nakon razočarenja je rekao da je nemoguće da bi kasnije u tajnosti, mimo očiju javnosti, radio i dalje na perpetuum mobile. On je napravio neverovatno puno modela, ali su svi bili rotacioni. I nije, nisu oni funkcionisali zbog zakona o držanju energije, nego upravo zbog pograšnog pristupu, a to su rotacijoni modeli. Ali on je bio delimično u pravu, jer je kopirao prirodu, pa je smatrao da je moguće leteti, da su letenice teže od vazduha moguće, za razliku od ovih mediokriteta kojih je bilo u većini u Parijskoj akademiji nauka, koja je proglasila da letelice teže od vazduha nisu moguće. A Leonardo da Vinci je upravo smatrao da jesu moguće, jer su i ptice teže od vazduha i tekako lete. I tekako lete. Zatim imamo i čitav niz drugih velikih mislilaca, kao što je Anton Čehov, koji je rekao sačuvajem Bože generalizacije. Naravno, to prihvada i predsednik Akademije, Vladimir Kosić, tako slaže se, jer je to više puta potvrđeno. Generalizacija je apsurdna, ako bi ne možemo ništa posmatrati pod 100%. Zatim možemo pogledati naše genijalno pisa Danila Kiša, eto, u Peščaniku, koji je nagrađen Ninovom nagradom, on isto na nekoj tamo 50, ne mogu da se setim, negde u drugoj polovini, navodi da je perpetno mobile moguć, Zatim moramo biti i patrioti, pa eto naša vojvođanka Mileva Marić je dala veliki doprinos Einsteinu u teoriji relativnosti, a po tim teorijama relativnosti ne može se nijedan fizički proces unapred postaviti za apsolutnim, nego da je sve relativno i sve treba preispitati, a ne unapred proglasiti crno-belo.